ఏపీలో రెండు ప్రధాన పార్టీలు తమతో కలిసి పనిచేస్తాయని ముందుకు రావడం జనసేన విజయమంటూ కార్యకర్తలతో అన్నారు పవన్ కళ్యాణ్ ప్రజారాజ్యం ఓడిపోగానే అందరూ వెళ్లిపోయారని అందుకే లక్ష్యం నీరుగారిందన్నారు ఇక రానున్న ఎన్నికల్లో అరవై మంది కొత్త వారిని బరిలోకి దింపుతానన్న పవన్ నిర్ణయం రాజకీయాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది పవన్ నిర్ణయాలు ఎప్పుడూ సంచలనమే వచ్చే ఎన్నికల్లో అభ్యర్థుల విషయంలో కూడా పవన్ సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు నూట డెబ్బై ఐదు నియోజకవర్గాల్లో పోటీకి దిగుతామన్న పవన్ అందులో అరవై స్థానాల్లో కొత్త ముఖాలను బరిలోకి దింపుతానని ప్రకటించారు ఓపిక లేని వల్లే ప్రజారాజ్యం పరిస్థితి అలా మారిందని ఆ అనుభవాలతోనే ఆచితూచి వ్యవహరిస్తామన్నారు ప్రకాశం చిత్తూరు జిల్లా నేతలతో సమీక్ష జరిపిన జనసేన అని రాష్టంలో ఎవరూ విస్మరించలేని స్థితికి పార్టీ చేరిందన్నారు ప్రధాన పార్టీలు రెండూ కూడా జనసేనతో కలుస్తామని చెప్పుకోవడం పార్టీ విజయంగా అభివర్ణించారు తమతో అవసరం టీడీపీ వైసీపీకి ఉందేమో కానీ తమకు లేదన్నారు పవన్ జనసేన పార్టీ ప్రారంభ దశలోనే ఉందని సంస్థాగత పటిష్టతకు కొంత సమయం పడుతుందన్నారు రాష్టంలో సమతుల్యత కోసమే వచ్చే ఎన్నికల్లో అన్ని నియోజకవర్గాలలో పోటీ చేస్తామన్నారు సినిమాల్లోని నటన సంతృప్తి ఇవ్వకపోవడం వల్ల రాజకీయాల్లోకి వచ్చానని చెప్పారు ఎన్నికల్లో సింహభాగం కొత్త వారికి అవకాశం ఇస్తానన్న పవన్ నిర్ణయం పొలిటికల్ సర్కిల్స్ లో హాట్ టాపిక్ గా మారింది ఒకేసారి ఇంతమంది కొత్త వారిని పార్టీ టికెట్లను ఇవ్వడం ద్వారా పవన్ ప్రయోగం చేయబోతున్నారా అనే ప్రశ్నలు అప్పుడే మొదలయ్యాయి వామపక్షాలతో మాత్రమే పొత్తు పెట్టుకున్న జనసేన వచ్చే ఎన్నికల్లో వారికి ఎన్ని సీట్లు కేటాయిస్తుందనే విషయం పక్కన పెడితే కొత్త ముఖాలకు ఛాన్స్ విషయంలో మాత్రం పవన్ వ్యాఖ్యలతో స్పష్టమైంది అయితే ప్రజారాజ్యంలో కూడా పెద్ద ఎత్తున కొత్త వారికి అవకాశం ఇచ్చిన చిరంజీవి అనుకున్న ఫలితాలు పొందలేదు దీంతో పవన్ నిర్ణయం అటు పార్టీ నేతల్లో కాక పుట్టిస్తుండగా క్యాడర్లో జోష్ నింపుతుంది పార్టీలో యువత మహిళలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వనున్నామని చెబుతున్న పవన్ ఆ దిశగానే కసరత్తు చేస్తున్నారు పవన్ నిర్ణయం పట్ల పార్టీ క్యాడర్ నేతలు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నా తక్కువ సమయంలో అంతమంది కొత్త అభ్యర్థులను గుర్తించగలమా అనే అనుమానాలను కూడా లేవనెత్తుతున్నాయి పార్టీ వర్గాలు గతంలో ప్రజారాజ్యం పార్టీలో రెండు వేల తొమ్మిది ఎన్నికల్లో చిరంజీవి నూట రెండు మంది కొత్త వాళ్లకు పార్టీ టికెట్లను ఇచ్చారు దీనికి సంబంధించి పెద్ద ఎత్తున కసరత్తు జరిగితే చిరంజీవి పార్టీ టికెట్లను కేటాయించారు ఇంత చేసినా కూడా ఎన్నికల్లో చిరంజీవికి ఆశించిన స్థాయిలో ఫలితాలు రాలేదు దీంతో మరోసారి పవన్ ప్రయోగం ఫలిస్తుందా అనే ప్రశ్నలు కూడా పార్టీలో మొదలయ్యాయి పవన్ వామపక్షాలతో పొత్తుకున్నారు కాబట్టి దాదాపు నూట నలభై నియోజకవర్గాల వరకు జనసేన అభ్యర్థులను నిలబెట్టాల్సి ఉంటుంది అయితే ఇందులో అరవై మందికి కొత్త ముఖాలు పోగా ఎనభై మంది వేరే వారికి కేటాయించాల్సి ఉంటుంది అయితే ఇప్పటి వరకు పవన్ తన పార్టీలో తూర్పుగోదావరి జిల్లా ముమ్మడి వరానికి సంబంధించి పితాని బాలకృష్ణకు మాత్రమే కేటాయించామని ఇప్పటికే పవన్ స్పష్టం చేశారు దీంతో అభ్యర్థుల ఎంపిక జరగలేదని ఆయన చెప్పకని చెప్పారు అదేవిధంగా వ్యక్తిగతంగా పదివేల వరకు ఓట్లను పొందగలిగే శక్తి గలవారిని పార్టీ దగ్గరకు తీసుకుంటుందని కూడా పవన్ చెప్పారు తెలంగాణలో ఒకేసారి వంద మంది పార్టీ అభ్యర్థులను కేసీఆర్ ప్రకటించడంతో వారు వేగంగా నియోజకవర్గాలలో ప్రచారం విస్తృతంగా చేపట్టి విజయం సాధించారు ఇప్పుడు అదే ఫార్ములాను ఏపీలో పార్టీలు అనుసరించేలా ఉన్నాయి టీడీపీ వైసీపీలు కూడా ఒకేసారి పెద్ద ఎత్తున అభ్యర్థుల జాబితాను వీలైనంత ముందుగా విడుదల చేస్తామని చెబుతున్న తరుణంలో ఏ విధంగా అభ్యర్థుల జాబితాను సిద్దం చేస్తున్నారనేది ఉత్కంఠంగా మారింది